வெல்கம் டு பிராஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரூட் கேசரி அப்படின்னு சொல்கிறத விட பைனாப்பிள் கேசரி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்து தான் இந்த கேசரியை நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு குட்டி குட்டி பீஸாக பைனாப்பிளை கட் பண்ணி இந்த கேசரிக்கு நம்ம எவ்வளோ சர்க்கரை போட போகிறோமோ அதில் கால் பகுதி சர்க்கரையை எடுத்து சிட்டிக்கு உப்பு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதனோட அந்த புளிப்பு தன்மையெல்லாம் போயிடும் அதில் ஊறும்போது என்ன பொருள்லாம் நமக்கு தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் செய்யும்போது நான் எவ்வளோ போடுறேன் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் இந்த ஒழக்கால் ஒரு ஒழக்கு ரவை எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன டம்ளரோட அளவு தான் வரும் இது இதை நெய் சேர்த்து கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுக்கணும் அப்போ தான் பிசு பிசுன்னு இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும் கேசரி வானலில் நமக்கு தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது ரவையை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுக்க போகிறேன் ரவையை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுட்டு மறுபடியும் அதே கடாயில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து முந்திரி பருப்பை வறுத்துட்டு அது கூடவே இந்த ஃப்ரூட்ஸையும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறேன் வதக்கி எடுத்துட்டு அதிலவே தண்ணி ஊற்றி ரவையை வேக விடலாம் ஆனால் ரொம்ப குழஞ்சிடும் அதனால் எடுத்து வச்சுட்டு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முந்திரி கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆனதும் அந்த ஃப்ரூட்ஸை இதில் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஃப்ரூட்ஸ் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது கேசரியில் நறுக்கு நறுக்குன்னு சாப்பிடும்போது தான் சூப்பராக இருக்கும் நெய்யில் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வதங்கும்போது ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது இப்போது நம்ம கட் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுகரில் அந்த பைனாப்பிளையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் இதில் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ஒழக்கு ரவைக்கு மூணு ஒழக்கு தண்ணி வைக்கணும் ஆனால் நான் ரெண்டரை ஒழக்கு தான் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதில் இது சேர்க்கும்போது கரெக்டாகிடும் ஃப்ரூட்ஸை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ தண்ணி வச்சுருக்க அளந்து அது நல்லா கொதிக்குது இப்போது ஏலக்காய் தூள் ஒரு சிட்டிக்கு சேர்க்க போகிறேன் அதிகம் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம இதில் பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் சேர்க்க போகிறோன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த எசன்ஸு அது இதுவும் அதிகமாக சேர்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி தெகிட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வறுத்து வச்ச ரவையை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடணும் கட்டி இல்லாமல் ஒரு ஒழக்கு ரவைக்கு ரெண்டு ஒழக்கு த சர்க்கரை சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையை தான் இப்போ நம்ம அந்த ஃப்ரூட்ஸில் ஊற வச்சுருந்தோம் மீதி சர்க்கரையை இந்த கேசரியில் இப்போ சேர்க்க போகிறேன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்தும் இதை பண்ணலாம் எப்போ ஒரு தடவை பண்ணுறோம் அப்படின்றதால நான் நார்மல் சுகரே சேர்த்துட்டேன் இது நம்ம என்ன டெய்லியாக சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்க போகிறோம் 
இப்போ நெய் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ நெய் தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுக்கும்போது அந்த பாத்திரத்தில் நெய் சேர்த்து எடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பைனாப்பிள் எசன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு சொட்டு தான் சேர்க்கணும் அதுக்கு மேலே சேர்க்கக்கூடாது இப்போ கட் பண்ணி இந்த வதக்கி வச்ச ஃப்ரூட்ஸை சேர்த்துட்டோம்னா கேசரி முடிஞ்சிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு அதனால தான் நான் கலர் கூட சேர்க்கலை இந்த ஒயிட் கலரில் அங்கங்கே கலர் தெரியும் போது சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ அதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு நம்மளோட பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்